டிஎன்பிசி மென்டாரின் அன்பு வணக்கங்கள் கொரோனா தொற்று காரணமாக போட்டி தேர்வு களமானது மிகவும் மந்த நிலையிலும் உற்சாகமற்றும் தேக்கமடைந்தும் காணப்படுகிறது மாணவர்கள் உற்சாகம் இழந்து காணப்படுகிறார்கள் அத்தகைய மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக போட்டி தேர்வுக்கு பயிலுவதற்கு பல்வேறு பயிற்சி மையங்களுக்கு போக இயலாத மாணவர்களுக்கு உதவும் விதமாக டிஎன்பிசி மென்டார் ஃப்ரீ ஆன்லைன் டெஸ்ட் பேட்சை இப்போ தொடங்கியிருக்காங்க இந்த இருபத்தி எட்டு ஆறு ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் நாள் முதல் டெஸ்ட் பேட்ச் தொடங்குது இன்றைய தினம் முதல் தேர்வு நடக்க இருக்குது டிஎன்பிசி சிலபஸை ஒரு பதினான்கு வாரங்களாக பிரித்து அதாவது டிஎன்பிசி சிலபஸுக்குரிய பாடங்களை பள்ளி பாட புத்தகங்களை பதினான்கு வாரங்களில் பகுத்து கொடுத்து ஒவ்வொரு வாரமும் நூறு வினாக்கள் கொண்ட டெஸ்ட்டை இந்த வாரம் முதல் டிஎன்பிசி மென்டார் நடத்த இருக்கிறது கண்டிப்பாக நம்மளால் படிக்க முடியும் இந்த கொரோனா தொற்று காலத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய தேர்வுக்கான அறிவிப்பு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளால் டிஎன்பிசி சிலபஸை ஓரளவு படித்து முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் அப்படிங்கிற ஒரு ஊக்கத்தோடு இந்த வாரம் முதல் ஃப்ரீ ஆன்லைன் டெஸ்ட் பேட்சை டிஎன்பிசி மென்டார் தொடங்குகிறது அதில் முதல் தேர்வாக இன்று நடைபெற உள்ள தேர்வுக்கான பாடத்திட்டத்தை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் டுவெல்த்து தமிழ்லேருந்து ஒரு நாலு டாபிக் பெருமலை காலம் அதாவது பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பாக ஒரு பாடம் டுவெல்த்து தமிழில் இருக்குது அதில் ஒரு சில செய்திகள் வந்து காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான செய்திகள் இருக்கிறதுனால அந்த பாடத்தை படிங்க ஜிகே ஓரியன்டாகவும் இது முக்கியமானது அதனால் இந்த பாடத்தை கொடுத்துருக்குறோம் பக்கம் நம்பர் நாற்பத்தி மூணில் மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளையினுடைய தொடர்பான செய்திகள் இடம்பெற்றுள்ளது பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் அப்படிங்கிற நூலை எழுதியவர் இவர் தொடர்பான செய்திகள் அந்த பக்கத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு அடுத்து பக்கம் நம்பர் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு வைமு கோதநாயகி அம்மாள் இவங்க வந்து விடுதலை போராட்டத்துலேயும் இருந்திருக்கிறாங்க காந்திய கொள்கையில் பரப்பியிருக்கிறாங்க நூற்றி பதினைந்து நாவல்களை எழுதியிருக்கிறாங்க இவர் தொடர்பான செய்திகள் அதில் இடம்பெற்றுள்ளது அடுத்து நமது அடையாளங்களை மீட்டவர் மயிலை சி சீனி வேங்கடசாமி அப்படிங்கிறடைய செய்திகள் நமது அடையாளங்களை மீட்டவங்கிற பாடத்தில் காணப்படுகிறது மிகவும் குறைவான சிலபஸ் தான் தமிழில் கொடுத்துருக்கிறேன் அட்லீஸ்ட்டு இதையாவது அதாவது ஜிகே ஓரியன்டடாகவாவது இதை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா நல்லது டுவெல்த்து தமிழில் நாலே நாலு டாபிக் அடுத்து வரலாறில் டென்த்து நியூவில் ஃபஸ்ட் வால்யூம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் சமூக சிறுத்த இயக்கங்கள் ஒரு சமூக சீர்திருத்த இயக்கம்னு சொல்லிட்டாலே நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரித்து யாவ வச்சுக்கணும் இந்திய அளவில் சமூக சீர்திருத்தங்கள் என்னென்ன தமிழக அளவில் சமூக சீர்திருத்தங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிற ரெண்டையும் தனித்தனியாக பிரித்து பார்த்து படிக்கணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தலைவர்களை பற்றி படிக்கும்போது ராஜா ராம் மோகன் ராய் படிக்கும் பொழுதும் தயானந்த சரஸ்வதி படிக்கும் பொழுதும் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் அடுத்து கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி படிக்கணும் இவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அவர் என்ன சொல்லி இவருடைய கொள்கைக்கு என்ன அவருடைய கொள்கைக்கு என்ன வித்தியாசம் இவர் என்ன நூல் எழுதிக்கார் இவர் என்ன நூல் எழுதிக்கார் இவருடைய இயக்கம் எந்த எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது அவருடைய இயக்கம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இவருடைய இயக்கம் எந்த இடத்துல தொடங்கப்பட்டது அவருடைய இயக்கம் எந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தலைவரை பற்றி படிக்கும் பொழுதும் ஒவ்வொரு சிறு தேகத்தை படிக்கும் பொழுதும் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக யாவும் வைத்து போட்டி தேர்தலில் எளிதாக எழுதலாம் வெறுமனே அப்படியே மனப்பரமண்டே போனிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா எழு நினைவு கூறுவது ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க இந்திய அளவில் சமூக சீர்திருத்தங்கள் என்னென்ன தமிழக அளவில் சமூக சீர்த்த இயக்கங்கள் என்னென்ன அதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு இயக்கம் படிக்கும் பொழுதும் அதுக்கு முன்னாடி படித்த இயக்கத்தை வந்து கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா யாவ சக்திக்கு நல்லாயிருக்கும் அடுத்து ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு எதிரான தமிழகத்தில் நடைபெற்ற தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் டென்த்தில் சமூக அறிவியலில் செகண்ட் வால்யூமில் இருக்குது அந்த பாடத்தை கொடுத்துருக்கோம் இதுவும் ரெண்டு டாப்பிக்காக இருக்குது அதில் ஒரு டாப்பிக் தான் கொடுத்துருக்குறேன் அதாவது ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிரான இந்திய அளவில் நடைபெற்ற கிளர்ச்சிகள் எது எதுன்னு சொல்லி ஒரு பாடம் இருக்கிறது ஆனால் தற்போது உங்களுக்கு இந்த சிலபஸ் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிரான தமிழகத்தில் நடைபெற்ற தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா வேலூர் கழகம் அதுவும் வந்து இந்த பாடத்தில் சேர்ந்துடும் இந்த மாதிரியான தகவல்கள் வந்து நீங்கள் குறிப்பிடுத்து படிங்க அடுத்த பாடப்பிரிவு புவியியலில் டென்த்தில் ஃபஸ்ட் வால்யூமில் இந்தியாவினுடைய அமைவிடம் இந்தியாவின் நிலத்தோற்றம் இந்தியாவின் வடிகால் அமைப்பு இந்தியாவின் காலநிலை மற்றும் இயற்கை பிரிவு ஏறத்தால் வந்து இந்தியாவை பற்றிய புவியலில் முக்கியமான ஏரியா இது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கவனமோடு படிங்க அதிக கேள்விகள் அதிக வினாக்கள் இதிலிருந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அடுத்த சிலபஸ் அடுத்த பாடப்பிரிவு குடிமையல்ல டென்த்து குடிமையல்ல ஃபஸ்ட் வால்யூம் அதில் மூணு டாபிக் அரசியல் அமைப்பில் 
வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு பற்றிய ஒரு பாடம் மத்திய அரசு நிர்வாகத்தை பற்றிய ஒரு பாடம் மாநில அரசு நிர்வாகத்தை பற்றிய ஒரு பாடம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு பாடப்பிரிவு பாடத்தை இதில் கொடுத்துருக்குறோம் மிகவும் மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பாடப்பிரிவுகள் கண்டிப்பாக வினாட்கள் இதில் வந்து இடம்பெறுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இதனால் அதிக கவனத்தோடு படிங்க படித்து இதில் எழுதுங்க அரசியலமைப்பினுடைய பெரும்பான்மையான பகுதி இதில் வந்துருச்சு அடுத்து பொருளியலில் டென்த்தில் ஃபஸ்ட் வால்யூமில் ஒரு பாடம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதாவது ஜிடிபின்னு சொல்லுவோம் தேசிய வருமானம் தலா வருமானம் அந்த மாதிரி நிறைய தகவல்கள் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க மிகவும் நல்ல பாடமாக இருக்குது அதாவது அதிகப்படியான தகவல் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பாடமாக இருக்குது இதை படித்தாலே போதும் நிறையா படித்தர்வில் வரக்கூடிய இது தொடர்பான கேள்விகள் நம்ம அணுக முடியும் கண்டிப்பாக அந்த டென்த்தில் ஃபஸ்ட் வால்யூமில் உள்ள பொருளியலில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை படிங்க அடுத்த பாடப்பிரிவு இயற்பியலில் டென்த்தில் இயக்க விதிகள் ஒளியியல் அதே மாதிரி ஒளியியல் பாடம் செவன்த்துலேயும் இருக்குது செவன்த்து தேர்ட் டேர்மில் இருக்குது அதையும் படிங்க அடுத்து வேதியலில் அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் தாவரவியலில் தாவரங்களின் கடத்துதல் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் டென்த்தில் இருக்குது விலங்கியலில் டென்த்தில் தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள் மற்றும் விலங்குகளின் இனப்பெருக்கம் அடுத்து கணிதத்தில் டென்த்தில் எண்களும் தொடர்வரி செய்யும் அடுத்து இந்த வாரத்துக்குரிய அதாவது கடந்த ஒரு வாரத்தில் கடந்த ஏழு நாட்களில் நடைபெற்ற நடப்பெண்கள் தொடர்பான வினாக்கள் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் படிக்கும் பொழுது இது நிறைய சிலபஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுத்துருக்கிறது பிலோ டென்த் லெவலில் தான் கொடுத்துருக்குறேன் ஒரு நபர் இப்போ தான் புதுசாக படிக்கிறாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பாடம் வீதம் படிச்சுருந்தால் கூட இந்த வாரத்தை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்க முடியும் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஒரு வேலை ஏற்கனவே பிலோ டென்த்தை படித்து முடித்தவங்க வேகமாக ரிவிஷன் பண்ணிட்டு அபவ் டென்த்துக்கு போயிருக்கலாம் போய் லெவன்த் டுவெல்த்தை பார்க்கலாம் லெவன்த்து டுவெல்த்து பார்க்கும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட் அதாவது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றதுக்காக முதல்ல ஒரு பாடத்தில் உள்ள பாக்ஸில் உள்ள கேள்வியாக பாக்ஸில் உள்ள ஏரியாவாக படிங்க பாக்ஸ் பாக்ஸாக கொடுத்துருக்காங்கள்ல கலர் கலர் பாக்ஸாக கொடுத்துருக்காங்கள்ல அதை ஃபஸ்ட்டு படிங்க அது முடித்த பிறகு புக் பேக் கொஸ்டினாக படிங்க புக் பேக்கில் அதாவது ஒவ்வொரு பாடத்துக்கு பின்னாடி கேள்விகள் இருக்குது அதை படிங்க அதுக்கடுத்து மொத்த புத்து புத்தகத்துக்கு பின்னாடி பழைய சிபிஎஸ்சி கொஸ்டினு எல்லா கொஸ்டினும் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை படிங்க இதை படித்தாலே போதும் மேக்ஸிமம் அடுத்து வரக்கூடிய தேர்வுகளில் வரக்கூடிய வினாக்களை எழுதிடலாம் மேக்ஸிமம் லெவன்த் டுவெல்த் வந்து கேள்வி கேட்டால் பிக் பேக் கஷனும் அந்த பாக்ஸில் கலர் கலராக க கட்டம் கட்டி கொடுத்துருக்காங்கள்ல அதில் தான் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ முதல்ல நீங்கள் இதை படிங்க அதுக்கடுத்து டைம் இருந்தால் அந்த லெவன்த் டுவெல்த் பாடங்களில் என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்கிறதையும் தேடி பாருங்கள் ஸோ இந்த வருஷப்படி படிங்க முதல்ல பிலோ டென்த்தை கவர் பண்ணுங்கள் அடுத்து லெவன்த்தில் டுவெல்த்தில் உள்ள பாக்ஸில் உள்ளதையும் புக் பேக் கொஷினையும் எல்லாத்தையும் படிங்க அதுக்கடுத்து டைம் இருந்தால் லெவன்த் டுவெல்த் பாடங்களும் தரவாக படிங்க இது தான் இந்த வருஷப்படி வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு டேர்ன் தான் முதல் பதினாலு வாரம் சிலபஸை கவர் பண்ணுறோம் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக டிஎன்பிசி சிலபஸ் ஒரு பதினாலு வாரத்தில் கவர் பண்ணலாம் அடுத்த ஒரு இந்த இது முடிஞ்சோன்னா அடுத்த டெஸ்ட் பேஜ் போகும்பொழுது மீதம் உள்ள பாடப்பிரிவுகள் நீங்கள் படிக்காத மிச்சம் வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சுக்கலாம் அந்த நேரத்தில் படிச்சுக்கலாம் ஸோ அட்லீஸ்ட் இதை கவர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட் சிலபஸ் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த டெஸ்ட் சிலபஸில் நூறு கேள்வி கேட்க போகிறோம் நூறு கேள்விக்கான வினாத்தால் வந்து பிடிஎஃப்பாக இந்த வீடியோவில் கீழே கொடுத்துருக்கோம் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறோம் இந்த வீடியோவை நான் பார்த்துட்டு டெஸ்கிரிப்ஷன் உள்ள அந்த லிங்க்கில் போனீங்கன்னா பிடிஎஃப்பில் நீங்கள் அந்த கொஸ்டினை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் கொஷினை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் யாராவது படிக்காத நபர் இந்த வீடியோவை பார்த்து கொஷினை டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா தயவுசெய்து ஒரு ரெண்டு நாளோ ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு மூணு நாளோ டயத்தை ஒதுக்கி படித்து முடிச்சுட்டு இந்த கொஷினை ஓப்பன் பண்ணி அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் படித்ததை சோதிக்கிற விதமாக தான் இந்த கேள்வி இந்த கேள்வியை மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு நான் படித்து முடிச்சேன்னு சொல்லி நீங்கள் பேசக்கூடாது நீங்கள் படித்து முடிங்க சிலபஸை படித்து முடிங்க அதுக்கடுத்து நீங்கள் அந்த கேள்வித்தாலை அணுகுங்க அணுகி உங்களுடைய படிப்பு எந்த அளவில் இருக்குங்கிறது சோதித்து பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு இந்த கேள்வித்தால் இந்த வினாத்தால் கண்டிப்பாக பயனுள்ள வகையில் இருக்கும் தொடர்ச்சியாக இது போன்று பதினான்கு வாரங்கள் உங்களுக்கு தேர்வு நடத்த போகிறோம் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் படிங்க இன்று வா இந்த வாரம் சரியாக படிக்கிறதுனால அடுத்த வாரத்தில் வந்து வேகமாக படிக்க பாருங்கள் நம்ம பதினாலு வாரத்துக்கு டிஎன்பிசி சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அட்லீஸ்ட்டு நம்ம ஸ்கூல் புக் லெவலில் உள்ள டிஎன்பிசி சிலபஸை கவர் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக நம்மளால் டிஎன்பிசி சிலபஸை ஒரு பதினாலு வாரத்தில் கவர் பண்ண முடியும் படித்து முடிக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கையோடு இன்று முதல் தேர்வை தொடங்க நல்லபடியாக எழுதுங்க வாழ்த்துக்கள்